Merece la pena gastarse un montón de dinero en el micrófono y es que muchos de vosotros me habéis preguntado por mi Rode NT USB que a día de hoy en Amazon, si contamos la araña y el brazo que también es de Rode, está en 250 euros teniendo opciones como este Yoto USB micrófono de condensador que trae todo incluido por el precio de 56 euros. Vamos a verlo, vamos a analizarlo en unos momentos en el canal, así que quedaros dentro vídeo amigos. Bueno, y antes de nada vamos a verificar los precios que os estaba diciendo. En realidad el Rode TNT USB cuesta tan solo 155 euros, tal y como lo veis en la pantalla, traería este trípode, ¿vale? Que está bastante guapo y lo podéis poner así, ¿vale? Porque también tiene un filtro anti-pop y tal, pero si lo queréis tener como lo tengo yo con la araña, ¿vale? Para que aunque deis un golpe sobre la mesa y el brazo de Rode, vamos a ver el precio que tiene. Y es que a los 155 euros que teníamos antes tenemos que sumarle otros 36 euros por la araña que hoy en día bajó de precio, ¿vale? A mí me costó un poquito más, pero bueno, la araña es absolutamente increíble, a mí me encanta, es una de las cosas más bonitas que tiene para mí el micrófono. Bueno, y si buscamos brazos, la verdad yo he mirado un montón de brazos, pero como este brazo de Rode, creo que no hay ninguno. De hecho, he visto un montón de youtubers que lo tienen, vale, y es un pedazo de brazo absolutamente increíble, otros 66 euros amigos bueno pues a 25 de noviembre de 2019 en pleno black friday este micrófono hoy en día costaría 247 euros a mí me costó más en su día unos 300 vale 299 euros y digo yo vosotros creéis que merece la pena habiendo micrófonos como el que veis en pantalla que es el que tengo aquí un yoto usb que trae todo absolutamente el filtro anti pop trae el micrófono trae el brazo y todo creéis que merece la pena gastarse 250 euros teniendo una opción cinco veces más barata eso es de lo que vengo a hablar amigos vamos a empezar con el unboxing y vamos a hacer unas pequeñas pruebas a estos dos micros así que vamos allá amigos bueno además aprovechando la situación voy a hacer este unboxing también comparándolo con el road lavalier que tengo vale lo tengo ahora mismo puesto y venga vamos a empezar con el unboxing fijaros bueno aquí pone open from here abrir por aquí y aquí tenemos lo primero que veríamos en la caja, vale, ahí viene todo. Bien, vamos a estar abriéndolo y este sería el filtro antipop, vale, es un filtro, pues bueno. Bien, lleva como doble tela, doble telilla y los materiales, pues oye, son bastante guays, la verdad, bastante bien para eh, esta gente que estáis empezando, ¿no? A lo mejor en YouTube, que no os queréis gastar excesivamente un montón de dinero y que os gustaría tener un micrófono, vale, aquí tiene una esponjilla también para el micro, que lo vamos a ver en unos momentos, aquí tenemos un cable, vale, que sería, me imagino, para conectarlo por USB, bueno, ya sabéis que hay distintos tipos de micros y este sería el típico micro de condensador, que se conecta por USB al PC, el que os recomiendo si estáis empezando en YouTube o cositas así. Vale, esto sería el anclaje de la mesa, vale, un anclaje bastante guapo, rígido, es metálico, es... parece metálico, no, está como frío. Vale, continuamos por aquí y aquí tendríamos lo que es el eh, brazo, vale, yo he probado algunos brazos de estos antes de comprar el brazo que tengo, el del Rode, vale, y bueno, vamos a ver ahora qué tipo de consistencia tiene y el peso que aguanta también, lo vamos dejando por aquí, más cosas, aquí tenemos la araña, vale, que también trae una araña incluida, la verdad es que está increíble todo lo que trae por este precio, es un módico precio, la verdad, bueno, vamos a verla, fijaros, la araña mola mucho, a mí me gustan mucho las arañas, porque digamos que aunque tengas conectado el micrófono al, bueno, al brazo y a la mesa, si tú le das un golpe a la mesa, no se transmiten las vibraciones de una forma tan directa al micro, entonces, bueno, la araña, a pesar de que también es muy bonito, muy bonita, bueno, esta es distinta a la mía, un poco más eh, pequeña, digamos, pues el efecto que hace está guay con el sonido. Y ahora vamos a ver el micrófono, que la verdad es un poco más pequeño, ahora lo vamos a ver comparado con el eh, Rode que tengo, pero bueno, está, oye, tiene una sensación de calidad bastante guapa, la verdad, muy bien, por el precio que tiene, tiene un punteado ahí, lo estáis viendo, muy bonito, me gusta mucho el diseño que tiene, está muy guay, ¿sabes? Yoto y tal, lo que quiero ver es qué tal suena y cómo queda puesto en la mesa y todo lo demás. La verdad que me gusta un montón. Y por otro lado, bueno, tenemos lo que es el típico User Guide, ¿vale? La guía de usuario, guía de inicio rápido y, eh, bueno, la, la configuración y todo eso que podéis hacer con el micro. Así que vamos a ponerlo en la mesa a ver cómo queda. 
Vale, el montaje no puede ser más sencillo. Abrimos a tope el eh, soporte y lo colocamos donde queramos ponerlo, ¿no? Le damos un poquito aquí de vueltas, ¿vale? Para apretar. Por la parte de arriba lleva una goma y por la parte de abajo no la lleva, pero bueno, como que no es necesario, ¿vale? Apretamos ahí un poco fuerte. Lo siguiente que tenemos que hacer también es muy sencillo. Abrimos aquí un poquito y colocamos el eh, brazo y ahora apretamos en esta rueda. El siguiente paso es muy sencillo también, colocamos la araña encima del brazo tal que así y le damos unas vueltas hasta que haga tope. Ahí estaría. Luego lo podemos mover, ¿vale? Con este perno que tiene aquí y lo apretamos en la posición en la que queramos. Ahora vamos a colocar el micro tal que así, simplemente calcamos un poco y se queda ahí sujeto. Si lo deseamos vamos a poder colocar el filtro anti-pop de esta forma también, muy sencillo, se aprieta en el propio brazo. Vale, apretamos ahí por ejemplo y luego lo colocamos en nuestra medida. Vamos a empezar comparando un poco desde la sujeción que lleva a la mesa, ¿no? El Rode, como veis, tiene una sujeción más robusta, luego lleva otra que sería para mesas que tienen un agujero, que no os la enseñé, pero bueno, se podría poner mientras que el Yoto no la trae. Y el brazo en sí se ve como más fuerte, más consistente también el de el Rode. En el codo es, eh, lleva un círculo, en el Yoto pueden verse ya unos muelles arriba y en el segundo brazo, digamos, en la segunda parte del brazo, mientras que en el Rode no se ve ningún muelle. El cable va como más disimulado en el rod en el yoto también se puede poner pero haría falta eh, ponerle también algún algún tipo de sujeción como lleva el rod y bueno una vez que continuamos aquí si sí, ya estamos viendo los micrófonos bueno el rod tiene una salida de auriculares y lleva ahí dos dos diales digamos uno para mezclar el sonido del micrófono y del juego y el otro sería como el volumen o impedancia vale y el filtro anti pop como ves aquí Vale, ahora vamos a continuar viendo el Yoto y bueno, obviamente se ve eh, la calidad un poco disminuida, quizá un poco menguada, ¿no? En el tamaño es un poquito más pequeño, pero bueno, no pinta tampoco nada mal. El filtro antipop es más simple, más sencillo y viene desde atrás colocado así en esta, en esta forma que estáis viendo. No es tan aparatoso, la araña me gusta más también la del Rode, pero bueno, yo creo que es hora de probar qué tal suenan, qué tal se escuchan. Llegados a este punto, pues bueno, a pesar de que estoy un poco afónico, se me nota bastante, estoy hablando a través del micrófono del Rode NT-USB, más o menos en la forma en la que hablo en mis vídeos y uh, después vamos a hacer un poco de ASMR, que está muy de moda y más tarde vamos a poner un poco de música con el Echo Show. Como ya he hablado normal, vamos a probar el ASMR, así que cerrad los ojos, amigos. Tenía un montón de ganas de hacer ASMR. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el Yoto, a ver qué tal suena y luego ponemos la música. Estamos con el Yoto ahora y lo primero que he hecho ha sido ir al administrador de dispositivos de sonido y poner los niveles igual que tengo en el Rode, ¿vale? En 79. Así que estaría hablando en un tono más o menos igual como cuando hablo en mis vídeos. ¡Hey, amigos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Vale, se me escucha de esta forma y vamos a hacer un poco el ASMR. Así que cerrad los ojos, amigos. Deberías estar relajado en estos momentos. Escuchas la brisa del mar y del océano y la brisa toca tu rostro. Tenía que hacerlo también, es que me moría de ganas por hacer esto mismo, ¿vale? Y llegados a este punto vamos a escuchar lo que sería la música, ¿vale? Del Echo Show con cada uno de ellos a ver si se nota la diferencia. Empezamos con el Road NT USB, el tema se llama Lost Sky de NCS. Vamos allá. Oh, this overthinking 
Bueno amigos, qué decir, hasta aquí el vídeo de hoy, estáis acostumbrados a escucharme con el Rode NT USB, que lo veis por aquí, es bastante más grande, quizá más impresionante, pero aquí tenemos al Yoto, que también suena, yo creo, bastante bien, espero vuestros comentarios ahí abajo, hacedmelos llegar, a ver si se nota mucha diferencia, o apenas se nota diferencia, la verdad, en la presencia sí que se notan, los materiales parecen mucho mejor unos que otros, pero recuerdo que el Rode NT USB es... Cinco veces más caro que este Yoto, ¿vale? Y este Yoto está bastante bien, ¿vale? Yo creo que funciona bien, ¿vale? Eh, no sé, si os gusta hablar desde un micrófono de este tipo, me parece bastante económico. Hay otras opciones, por supuesto, os voy a dejar los precios de todo abajo en la descripción para que le echéis un vistazo, que, bueno, ya los he comentado al principio, pero bueno, los tenéis de todas formas ahí abajo. Y, bueno, amigos, espero vuestras opiniones, a ver qué os parecen estos dos productos... ¿Cómo los veis? Si es que notáis una diferencia tan significativa, y ahora mismo estoy hablando desde el Rode, sí, eh, en los mismos niveles, ¿vale? Los dos están en 79 de niveles, ¿vale? Y entonces, hacedmelas llegar, y quiero que, bueno, que lleguemos a una especie de consenso, a ver si merece la pena gastarse cinco veces más por un micrófono como este Rode, que... Eh... Como veis, pues es un micrófono con una calidad en construcción muy buena, pero que a lo mejor en sonido pues no merece tanto, ¿vale? En comparación con este Yoto. Así que amigos, esto ha sido todo. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Chao!